Hoje eu trago pra vocês a resenha completa de Alquimia das Almas, parte 1. Este drama coreano, menina, que é um dos melhores de 2022, com certeza. E não é só a minha opinião, não. É a opinião de toda a comunidade do Orameira. Vamos falar hoje de Alquimia das Almas, parte 1. E também de tudo que a gente já sabe e pode esperar para Alquimia das Almas, parte 2. Que será lançado agora em dezembro de 2022. Alô pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e hoje a gente vai falar desse dorama maravilhoso que foi Alquimia das Almas parte 1 Essa resenha aqui você pode encarar como uma resenha completa do dorama e também como o final do nosso resumo da semana Sim, a gente teve resumo da semana de Alquimia das Almas aqui no canal. Semana após semana a gente veio debatendo esse dorama. Se você ainda vai começar a assistir essa produção, te aconselho a assistir os resumos da semana também, menina. Porque aí você vai tendo comigo a sensação de irmos criando teorias e falando aí o que, que a gente tá achando sobre os episódios. Essa resenha aqui, como a gente já tá finalizando um grande projeto que é o resumo da semana, ela vai ter uma pequena parte sem spoiler e a maior parte dela vai ser aí com spoiler. Mas calma, que se você não gosta de spoiler, sempre que eu vou começar a dar os spoilers, eu aviso e aí você vai poder sair do vídeo e não ter o seu dorama atrapalhado por um monte de informação que você não pediu. Agora, se você já assistiu Alquimia das Almas ou se você é da turma que gosta de spoiler, menina, Fica aqui comigo até o fim desse vídeo que vai ter um monte de coisa boa pra gente falar sobre. Se você já ficou empolgado da gente aí debater esse Doraminha maravilhoso, já deixa aí a sua curtida, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. A gente bateu a meta de 140 mil e agora a gente tá indo pros 150 mil Dorameiros Unidos. Me ajuda nessa daí, se inscreve. Além disso, se inscrevendo você não perde Nenhum vídeo desse canal maravilhoso que tem vídeo aqui todo santo dia. Então, minha filha, se inscreve pra não perder. Bora lá começar, então, a falar dessa obra de arte que foi Alquimia das Almas. Alquimia das Almas é um drama de 2022 da Netflix em parceria com a TBN. Na Coreia, ele ficou no ar do dia 18 de junho até o dia 28 de agosto. E aqui no Brasil, ele tá na Netflix Brasil já nas suas últimas semanas. Que aqui no Brasil, a Netflix ainda fica atrasando as coisas, né? Vamos continuar rezando que um dia bonita consegue colocar tudo em paralelo. Essa história tem 20 episódios de 80 minutos cada. E assim que eles começaram a fazer a produção, eles perceberam que 20 episódios de 80 minutos ainda era pouco, menina, pra contar toda essa história. E por isso que a Alquimia das Almas ganhou uma segunda parte que vai ser lançada agora em dezembro de 2022. Essa segunda parte vai ter 10 episódios. A gente ainda não sabe a duração, mas provavelmente 80 minutos também, né? Que não vou ficar fazendo essa festa aí de mudar a duração do negócio. E estrelando a primeira parte desta maravilha, nós temos a minha atriz coreana favorita, a Jeon So Min. Ela que está em mais um monte de coisa boa, como por exemplo, o drama Porque Esta É Minha Primeira Vida e o filme Alice, o Garoto no País das Maravilhas. E ao lado dela está ele, 100% de aproveitamento, o ator Lee Jae-wook, que está só em maravilhas também, como Memórias de Alhambra, Extraordinary You e vários outros. Aqui no canal tem um monte de coisa resenhada, tanto com ele quanto com ela. Então aqui em cima no card eu tô deixando pra vocês uma playlist recheada de bons vídeos pra você assistir. Basta no final do vídeo você clicar aqui em cima no título do vídeo, se você tá no celular, ou ali do lado, se você está no computador, naquela bolinha, e você vai chegar na playlist que eu deixei ali nos cards e vai poder assistir tudo isso. Bora pra parte sem spoiler, então, desta resenha. Alquimia das Almas, parte 1, vai contar a história de uma assassina chamada Naksu e um pretendente a guerreiro chamado je -uk. Os dois acabam se conhecendo quando a Naksu está fugindo de uma galera aí que quer capturá-la, que quer prendê-la, afinal, como eu disse, ela é uma grande assassina. 
E os dois, desde o começo, a gente fica sabendo que, na verdade, eles deveriam estar em lados rivais dessa história. Afinal de contas, quem está atrás de capturar a Naksu são as pessoas ali da mesma terra, do mesmo povo do Janwuk. Mais especificamente, o homem que o criou, que se chama Pakti. O nome do drama é Alquimia das Almas, porque existe um feitiço ali dentro deste dorama chamado Alquimia das Almas, que significa o quê? Você trocar duas almas, uma para o corpo de uma, outra para o corpo de outra. E é óbvio que um feitiço desse é extremamente perigoso. E por isso que esse feitiço foi proibido. Uma das pessoas que cometeu a besteira de praticar a alquimia das almas no passado foi o pai do Jan Uk, menina Jan Khan. E por conta desta prática aí da alquimia das almas, ele se deu muito mal, a ponto de que ele meio que pirou e saiu ali de Songrim, onde ele morava, e largou pra trás, assim, abandonou o próprio filho Jan-Uk. E é por isso que ele foi criado pelo Pak Jin. Muito bem, nisso que a Natsu estava fugindo de Pak Jin, ela também acaba praticando a alquimia das almas e acaba entrando no corpo de uma jovem que ela vê ali pela cidade, uma jovem cega conhecida como Mudo. E é dentro do corpo da Mudo que ela acaba conhecendo o Jão. Como eu disse, Jan Uk é um pretendente a guerreiro. Sim, ele não consegue fazer magia, porque o pai dele, além de abandoná-lo, antes de sair ali de Songrim, fechou o canal espiritual do garoto e proibiu todo mundo da cidade de reabri-lo. E Deus sabe por que as pessoas seguiram a ordem deste maluco. Dessa forma, Jan Uk cresceu sendo um garoto normal, no meio de um monte de gente, ou melhor, de absolutamente todo mundo que podia lutar e fazer magia. Imagina como que esse garoto não cresceu. Só que se as pessoas pensavam que Jan Uk, por conta disso, era um coitado, muito pelo contrário. Ele é muito mais esperto e talentoso e esforçado do que muitas daquelas pessoas. E é por conta disso que ele percebeu algo em Mudou que ninguém mais percebeu. Ele rapidamente viu que ela era uma transmutadora de alma, uma metamorfa, sim, uma pessoa que havia feito a alquimia das almas. E é assim que os dois acabam fazendo um acordo. Ele percebe que ela, com certeza, é uma pessoa muito poderosa. Afinal de contas, ela consegue fazer esse feitiço com perfeição. E ele precisa liberar ali o canal espiritual dele. Então, os dois fazem um pacto. Ele vai ajudá-la a conseguir os seus poderes de volta. Afinal de contas, o corpo no qual ela entrou é um corpo muito fraco e é por isso que ela não consegue mais fazer magia. E ela, em contrapartida, vai ajudá-lo, vai treiná-lo para que ele libere o seu canal espiritual e se torne o mago que ele sempre quis ser. Além de ser uma história bastante cômica, porque a maravilhosa da John Somin sempre entrega boas risadas para a gente, a gente também vai se emocionar muito com a história desses dois, porque é uma história de perseverança, é uma história de resiliência, é uma história de você continuar indo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, mesmo que as pessoas estejam lhe impedindo, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. O meu personagem favorito em Alquimia das Almas é o Jan Uk. Eu acho ele um garoto incrível, porque ele não é um garoto cheio de mágoa, cheio de rancor, que se entristece e que tem ódio das pessoas ao seu redor, porque aquelas pessoas seguiram o que o pai dele fez. Nem mesmo ele fala mal do próprio pai que o abandonou. Ele tenta sempre estar cheio de bons sentimentos e continuar indo atrás daquilo que ele tanto almeja, que é conseguir ser um guerreiro como outro qualquer ali de sua cidade, de Songrim. Além disso, a gente também vai ver uma história cheia de intriga, de pessoas que almejam o poder a qualquer custo. A gente vai ver como grandes amizades podem nos ajudar a alcançar os nossos objetivos e como a solidão e a mágoa podem 
pode destruir uma pessoa, mas o amor pode reconquistá-la, recuperá-la e fazer ela lutar por algo do bem, por justiça e não por vingança. A trilha sonora também é maravilhosa e as letras das músicas ajudam a complementar a história de alquimia das almas. Lá no Spotify, na época que eu tava subindo o resumo da semana, eu também comecei a subir episódios especiais falando sobre as músicas. Deu uma certa atrasada, mas agora que a gente tá fechando esse projeto de Alquimia das Almas, eu também vou voltar a postar esses episódios aí de trilha sonora de Alquimia lá no Spotify. Então eu te convido a me seguir lá, me procure como Podorama ou como coreanismo, você também acha, mas procure o Podorama, que é o podcast de dorama do coreanismo, que em breve eu solto esses episódios especiais lá pra vocês. E pra quem não gosta de spoiler, infelizmente, isso é tudo que eu posso contar, porque de agora em diante, a gente vai dar uma bela recapitulada nessa história e a gente vai falar de tudo que a gente pode esperar nesta segunda temporada que vem por aí, Logo, logo. Já tem até data, dezembro de 2022. Então acalma em seus corações, porque o fim da história vem aí. Vou começar então com a parte de spoilers agora. Mas antes, deixa eu falar pra você de uma outra coisa que é tão mágica quanto esta maravilha de dorama que foi Alquimia das Almas. Estou falando de quê? Da minha coleção de pulseiras inspiradas em doramas que voltou, minha filha, assim. Assim como a Alquimia das Almas volta em dezembro, a minha coleção de pulseiras já voltou para o meu site coreanismo.com.br. É uma coleção de pulseiras que eu fiz inspirada nos mais lindos e maravilhosos Doramas coreanos que eu já resenhei aqui no canal. Tem pulseira de Moon Lovers, tem pulseira de A Lenda do Mar Azul, de The King e o Rei Eterno. Hoje eu tô usando duas que são as pulseiras de Vincenzo e a pulseira de Flor do Mal. Que em breve vai estar disponível na Netflix, agora no fim do mês. Para conhecê-las e conhecer também a história atrás de todas elas, o que, que eu estou recontando para vocês nessas peças, acesse coreanismo.com.br. As entregas são feitas para todo o Brasil e você pode pagar no boleto, no cartão ou no Pix Menina, que é mais rápido e é muito mais seguro. Espero que você se interesse em conhecê-las, porque eu as fiz com todo o meu amor e carinho do Orameiro. Então, como a gente estava falando, tudo em Alquimia das Almas gira em torno desse feitiço, né? Da Alquimia das Almas. Foi um feitiço criado lá em 1900 e Guaraná, com rolha, muitos e muitos e muitos e muitos milênios atrás, por uma família que faz parte ali das famílias mais importantes do país de Derro, que é onde se passa essa história. Porque não, a Alquimia das Almas não é um sagu que não fala sobre o passado da Coreia, né gente? É uma fantasia e inclusive o país onde se passa é um país de fantasia, né? De mentirinha que se chama Derro, que é um lugar onde as forças do céu desceram até a terra, a energia do céu desceu até a terra e é por isso que essas pessoas começaram a fazer magia e a guerrear ali com grandes feitiços. Enfim, e esse era um feitiço que estava banido há muito tempo, mas a Mula, que é o pai de Jan-Uk Jan Khan, acabou aprendendo a fazer a alquimia das almas e ele teve uma grande oportunidade aí de testá-la, que é o que? Trocar ali de alma com o rei, menina. O rei que queria colocar um filho no mundo antes de ir de uma dessa para uma melhor, porque o homem já estava doente. E aí ele resolveu que ele ia pegar o corpo de Jan Khan, emprestado, fazer aí um filho em alguém e esta criança, quando nascesse, seria o próximo rei. Os dois fazem isso. A alquimia das almas realmente deu certo. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que o rei foi fazer um filho na esposa do Jan Khan, e o Jan Khan se sentiu traído. Vou nem entrar aqui em detalhes sobre o que, que eu acho do senhor Jan Khan, que é de safado pra baixo, vai acabar desmonetizando o meu vídeo, tanto de palavrão que eu gostaria de falar sobre esse homem. Vamos deixá-lo pra lá então e vamos falar da protagonista, que é a nossa maravilhosa Naksu. Naksu, na verdade, era uma criança, filha de um homem, pelo menos é isso que a gente sabe no começo, que foi assassinado 
pelas quatro famílias mais poderosas de Derro. Depois que ela viu o pai dela sendo assassinado, ela acabou sendo resgatada por um homem chamado Jin Mu e foi criada por ele para ser uma máquina de vingança. O que Natsu mais quer na vida é chegar até as quatro famílias mais poderosas e se vingar de todas elas por conta da morte de seu pai. Já o nosso protagonista, como eu disse, né, Jan Khan, que é o pai dele, o abandonou depois que achou que foi traído pela esposa, sendo que foi ele que colocou a esposa naquela situação, largou o garoto para trás depois de fechar o canal espiritual do menino e foi-se embora para o mundo. Por que, que ele fechou o canal espiritual do menino? Porque o menino, quando nasceu, ali na tábua das estrelas dele, que todo mundo quando nasce nessa história, ganha uma tábua com as estrelas, né? Com como estavam as constelações, como se fosse um mapa astral da pessoa. E aí no mapa astral dele, tava lá a estrela do rei, ou seja, uma estrela muito poderosa, é uma estrela de quem deve sentar no trono. Só que ninguém sabe disso, isso aí ficou no sigilo, o pai dele simplesmente fechou o canal do garoto e foi-se embora. E aí esse garoto cresce sem poder nenhum no meio de um monte de jovens que tinham ali as suas habilidades mágicas e ele tenta de tudo, ele serve como aprendiz para todos os mestres ali de todas as famílias e mesmo assim ninguém nunca os ajuda. E ele é conhecido como aquele aprendiz que ninguém quer ter, que todo mundo sempre sempre abriu mão dele porque ele não chega em lugar nenhum, mas a verdade é o contrário, na verdade ele é que sempre abriu mão dos seus mestres quando ele percebia que aquele mestre estava só enrolando ele e nunca ia ajudá-lo a abrir o seu canal espiritual. Mas se você assistiu, você sabe que o nome que a gente mais escuta nessa história não é o nome de Naksu, apesar dela ser a personagem principal, a pessoa que a gente mais escuta o nome nessa história é Mudok. Mudok, na verdade, é a dona do corpo para o qual Naksu mudou a sua alma. E é muito intrigante no começo essa mudança de alma para dentro do corpo da Mudok, porque na verdade não foi a Mudok que a Naksu escolheu. Ela tinha atraído uma outra garota para roubar o corpo dela. Mas de repente, quando ela começou a fazer o feitiço da alquimia das almas, a pessoa que ela visualizou ali no meio do feitiço foi Mudok. E aí ela não teve escolha, teve que passar a alma dela para dentro do corpo da garota. Esse era um corpo extremamente fraco, de uma menina pequenininha e cega. E Natsu é uma guerreira, é uma feiticeira extremamente forte. E aí menina, você faz o equilíbrio dos dois negócios no que que deu? Deu que agora o corpo de Mudok enxerga, mas nada além. Continua sendo um corpo fraco de uma menina que não sabe fazer magia. Naksu está praticamente presa ali dentro. Uma coisa também muito intrigante nessa alteração aí de corpo, né, do corpo da Natsu para o corpo da Mudok, é que normalmente os metamorfos, os transmutadores de alma, quando eles trocam de corpo, eles ficam com uma marca azul mais ou menos aqui. E que estranho, não tem marca azul nenhuma no corpo de Mudok. Porém, como eu disse lá atrás, Jan Wook consegue perceber que ela não é ela, ela é uma transmutadora de alma, porque ele chega muito perto de Mudok e percebe que a marca dela, que deveria estar aqui, está dentro dos seus olhos. Olhos que na Mudok original eram cegos e depois que Naksu tomou o seu corpo, eles podem enxergar. Como eu disse, a Naksu foi resgatada quando pequena, depois que seu pai foi assassinado, por um homem chamado Jin Mu. E esse homem chamado Jin Mu, na verdade, era o assistente de Guanju. Guanju era o cargo de Jan Khan. Ou seja, esse Jin Mu tinha acesso à alquimia das almas por conta do seu mestre Jan Khan. E desde que Jan Khan sumiu, ele tem o objetivo de conseguir fazer a alquimia das almas ele mesmo e conseguir assim a vida eterna trocando a sua alma de tempos em tempos de um corpo 
para outro. E ele não tá muito aí se ele vai ter que matar a pessoa que era dona do antigo corpo. Ele é um homem que quer atingir o poder, doa a quem doer. Ele é filho ilegítimo da família Jin, que é uma das quatro famílias mais poderosas ali de The Ho. Por conta disso, ele nunca foi aceito por sua irmã, que é a líder da família Jin. E toda essa mágoa, todo esse rancor, ele juntou ali com a sua maldade, Pegou sua sobrinha Buyan, que era uma grande sacerdotisa desde pequena, levou ela para o meio de um lago. Por quê? Porque ele ouviu dizer que ali, naquele local, ele encontraria uma pedra que poderia ajudá-lo a colocar esse plano da alquimia das almas em funcionamento perfeitamente. Por que perfeitamente? Porque quando você faz a alquimia das almas, você está trocando uma alma né, de um corpo para o outro, aquela alma pode não se adaptar tão facilmente assim. E aí tem os efeitos colaterais, que é você ter que se alimentar da alma de outras pessoas. Ou se você começar a ficar com muito medo, você passar por um perigo muito grande, você estiver ali perdendo sangue, prestes a morrer, a sua alma vai começar a tremer dentro do novo corpo. E aí você pode morrer petrificado. Só que existe esta pedra que faz com que a transmutação aconteça perfeitamente, que faz com que a alma transmutada se adapte perfeitamente ao novo corpo. Ele sabia que o poder de Buyan conseguiria encontrar a pedra e é isso que ele faz levando aí a sua sobrinha até o tal do lago. Só que a menina de besta não tem nada, como eu disse ela é uma grande sacerdotisa, ela consegue entender qual é o problema da alquimia das almas? Como aquilo facilmente pode ser usado para o mal? Então quando ela encontra a pedra, ela tenta selá-la, ela tenta inutilizá-la para sempre. Assim, o seu tio a joga dentro do lago, a menina desaparece e todos pensam que ela morreu num acidente, porque é claro que o Jinmu não vai falar que matou a garota, né? Acontece que a jovem Guian não morreu, ela apenas perdeu a sua memória, foi resgatada por uma senhora que começou a cuidar dela e deu a ela o nome de Mudok, que era o nome da sua antiga neta que faleceu. Então esse é um dos grandes segredos que a gente descobre aí no decorrer de Alquimia das Almas parte 1, que o corpo da Mudok é o corpo da Buyan, que é filha da família Jin. E a alma ali dentro é, obviamente, da Naksu. Isso a gente sabe desde o primeiro episódio, mas a gente acaba descobrindo que ela também, originalmente, fazia parte de uma das famílias ali de Songrin. Inclusive que seu pai tinha sido um grande estudioso ali das estrelas, das constelações. E o que aconteceu com ele, para ele ser assassinado? Bom, ele foi usado pelo Jinmu para fazer a alquimia das almas. Dessa forma ele se tornou uma vítima, ele se tornou um homem que precisava sugar almas para continuar vivo e foi quando as famílias principais descobriram isso sobre ele que foram lá e o assassinaram, porque ele estava matando todo mundo ali da aldeia onde ele estava morando depois de ter fugido. Acontece que quando a Naksu mudou a sua alma para dentro do corpo da Mudok, a Mudok não foi parar dentro do corpo da Naksu. Outra coisa que a gente descobre assistindo esse dorama é que, na verdade, Buyan continua lá, adormecida, dentro do corpo, junto com a alma de Naksu. Sim, as duas estão habitando o mesmo corpo. É por conta disso que a alma da Natsu se encaixou perfeitamente dentro do corpo da Buyan, da Mudok. Porque provavelmente a Buyan a acolheu. A Buyan está permitindo que a alma de Natsu fique lá dentro. A gente vê ao longo da história que a mãe da família Jin, ela continua 
buscando a sua filha Buian. Ela não acredita que a garota faleceu. E de tempos em tempos, ela acha meninas cegas e traz para dentro do palácio e faz um teste com essas meninas para descobrir se alguma delas é a sua filha perdida, que pode aí ter perdido a memória e não saber que na verdade é membro da família de algo que de fato aconteceu, né? Só que a alma de Buian não estava no corpo de nenhuma dessas meninas, e sim no corpo da serva mudou. Algo que até algumas pessoas levantaram para mim que era um absurdo, que a mãe dela nunca nem questionou que a mudou que poderia ser a Buyan sendo que a mudou que estava ali o tempo todo e que ela claramente não fez esse questionamento porque a mudou é pobre é só uma serva e a Buyan era uma sacerdotisa muito importante eu acho que esse pensamento de a mudou ter sido subjulgada por conta de sua classe social é real mas eu não acho que isso é real da parte da mãe da primavera Afinal de contas, ela estava procurando uma menina cega e a filha dela era uma grande sacerdotisa. Ainda assim, ela tinha uma deficiência visual. Então, por que que do nada ela ia achar que uma menina que enxerga seria sua filha? Eu acho que não faz sentido. Agora, algo que eu vejo que as pessoas realmente subjulgavam a Mudok apenas por ela ser uma serva é o tanto de vezes que fica claro que a Mudok é o um mestre secreto de Jan. Todo mundo desconfia que ele tem um mestre secreto. Ninguém acredita que ele está aprendendo tudo sozinho. E diversas e diversas vezes é mostrado que a única pessoa que estava do lado dele sempre que ele aprendia algo novo era a Mudok. Mas mesmo assim, ninguém nunca desconfiou dela. Nesse caso, eu acho sim que ela estava sendo subjugada. E é uma crítica, né? É uma crítica que o Dorama está fazendo sobre como a gente menospreza as pessoas que a gente sente que são inferiores a nós. No final dessa história, durante lá um acontecimento bem grandioso, duas coisas importantes acontecem. John Wook, que já tinha conseguido abrir o seu canal espiritual e que inclusive estava se tornando um mago super poderoso, ele tem que dar toda a sua energia para o céu. Assim ele consegue libertar todo mundo que está preso ali por conta daquela pedra, só que ele volta a ser um rapaz sem capacidade nenhuma de fazer magia. A segunda coisa que acontece é que finalmente a líder dos Jin percebe que aquela menina, a Mudok, é a sua filha, Buyan. Outra pessoa que percebe que a Mudok é uma transmutadora de almas é o Jin Mu. E ele não percebe que a garota ali dentro é a Buyan. Ele percebe, na verdade, que a garota ali dentro é a Naksu. E dessa forma ele começa a controlá-la. Porque ele tem o poder de controlar as pessoas que fazem a alquimia das almas. Ele tem uma arma contra essas pessoas para manipulá-las, para que elas sejam seus soldados. E assim, manipulando-a, ele meio que acende nela todo aquele espírito de assassina que ela tinha lá atrás, quando ela ainda buscava vingança. Dominada por conta desse feitiço, ela sai matando um monte de gente ali, menina, em Songrin. E quem entra na frente para pará-la é Jan Uk. Mas é claro que não dá certo, né? Ela enfia uma espada no meio da barriga do cara e ele morre. Naksu foge e depois de um tempo ela meio que acorda. Ela percebe tudo que ela fez e ela acaba se jogando em um rio onde normalmente jogam os corpos dos transmutadores de alma. Já Janhuk, morto, está sendo cremado. E de repente, todo o poder dele, que tinha sido lançado aos céus para livrar as pessoas que estavam presas, todo esse poder volta dos céus para ele. E ele renasce. A primeira parte termina então quando a gente vê que mudou. Depois de cair no lago, é resgatada. A gente não sabe se por duas criaturas mágicas, se por uma representação 
da Buyan, que estaria ali salvando a si mesma e a Naksu. E a gente não sabe também quem que está sendo salva. Apenas a Naksu, apenas a Buyan, as duas ainda estão dentro do mesmo corpo. E a última cena que a gente vê do Jiang é realmente ele saindo ali daquela pira onde ele está sendo cremado. E ele vai em direção ao exterior daquela arena onde estão todos ali velando o seu corpo. E dá pra ver ali no semblante do rapaz que ele não está para amizades. Para a segunda temporada, as maiores dúvidas que a gente tem, é claro que estão ligadas com Jiang Naksu e Buyan. Jiang Wook porque agora a energia que está dentro dele é muito maior do que a energia que estava antes. Afinal de contas, a energia antiga dele foi até o céu e a energia do céu desceu com tudo em cima dele. Agora talvez ele já tenha a consciência de que ele é o filho do rei, de que ele nasceu com aquela estrela toda especial no mapa astral dele, de que ele é um mago extremamente poderoso. A gente não sabe também qual que vai ser o sentimento dele pela Natsu, afinal de contas ele morreu pela mão dela. Será que ele acordou agora para querer vingança dela? Ou será que ele acordou sabendo que ela estava tomada por alguma coisa e sabendo que ele precisa descobrir quem a dominou e como derrotar esta pessoa. Do lado da Buyan e da Naksu, a pergunta que fica é... Primeiro, como que Naksu vai recuperar o próprio corpo? Porque uma coisa que a gente já sabe sobre a segunda temporada, e que não era pra gente saber, é que a atriz protagonista não será mais a Jong so Min, e sim a Go Yoon Jong, que é a atriz que fez a Naksu lá nos primeiros episódios. Essa troca de atriz principal e não de personagem principal não era pra gente saber, obviamente, porque isso é um grande spoiler. Porque não era pra gente saber durante a primeira temporada que em algum momento a garota ia recuperar o corpo original dela. Isso, inclusive, eu acho que foi extremamente prejudicial para a produção, porque algumas pessoas... Já se enfesaram de que havia uma troca de atriz, quando não há troca de atriz nenhuma, a história só está seguindo um enredo que a gente está assistindo. É uma história bastante complexa, então eu acho que algumas pessoas não prestaram atenção na história para terem ficado aí tão chocadas com essa troca de atriz principal. Se a gente tá falando de uma história sobre troca de almas e de corpos, é meio óbvio que em algum momento isso pode acontecer. Afinal, a alma que tá ali dentro, a história da alma que tá ali dentro é não pertencer àquele corpo. Então eu sinto que foi assim, uma pena e na verdade eu peço para vocês que não se deixem levar por esse tipo de coisa, sabe? O ator ele é apenas uma carcaça para o personagem e todos nós sabíamos que a gente estava assistindo uma história sobre trocar de corpos. Esse pode ser um dos grandes questionamentos, na verdade, da segunda parte dessa história. Afinal, uma das partes, que não é a mais importante, mas uma das partes bacanas aí de Alquimia das Almas é o amor que nasce entre Naksu e Jahuk. Então talvez esse seja um dos questionamentos dessa segunda parte. Quem é que Jahuk realmente ama? Ele ama a alma da Naksu ou ele ama apenas o corpo da Buyan? E o óbvio que ele ama a alma da Naksu, né gente? Senão não é amor, é apenas uma atração física. Vai ser um tanto lamentável, então é óbvio que é amor. É óbvio que ele vai ficar com a Naksu. Então eu peço que vocês se apeguem a isso, a história que está sendo contada. E não a alguma coisa completamente fútil e supérflua que é... A atriz que eu quero ver beijando o ator. Alquimia das Almas é uma história profunda demais pra gente reduzir a isso daí. Que a Buyan precisa voltar, é óbvio, ela precisa voltar. Inclusive, nunca foi dito que Johnson Min não estará na segunda temporada. O que foi dito é que ela não vai ser a atriz principal, apenas. 
Nunca falaram que a menina não vai estar, tá, que ela vai ser substituída. Nunca houve essa conversa. De verdade, essa conversa vem de quem não viu a história ou de quem não entendeu o que estava assistindo. E, inclusive, eu não consigo pensar em como continuar essa parte 2 sem explicar o que aconteceu com ela. Afinal de contas, no último episódio da primeira parte, foi dado muito foco ao que a líder dos Jin queria, que era encontrar a sua filha mais velha. Foi dado muito foco de que a Primavera, que é a filha mais nova da Jin, vai sair ali de Song Green e vai atrás da Mudok, vai atrás da Buyang. E que o objetivo dela é se vingar, afinal de contas a Mudok matou o pai dela. Só que a mãe quer que traga o corpo da garota, da garota viva. Porque ela precisa descobrir o que aconteceu com a filha dela. Ela já entendeu que o corpo da Mudok é o corpo da filha dela. Então se tudo isso foi dado de foco na história da Buya no último episódio, não tem como a gente ter mais 10 episódios e ninguém nem tocar no assunto de o que que deu sobre Buya, né? Se ela vai aparecer durante os 10 episódios ou se ela vai fazer uma pequena participação apenas para fechar a história da Buya, isso daí a gente não sabe. Mas que alguma coisa vai ter que ser resolvida disso aí, é meio óbvio, né? E a última coisa que eu acho que vai ter que ser aí respondida nessa segunda parte é se o rei vai ou não se deixar levar pelo Dimu, né? Porque a gente viu aí que no começo da primeira parte, pelo menos na minha opinião, esse rei era bastante manipulável. Rei não, príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro era bastante manipulado. Com o passar da primeira parte, ele foi ali fazendo uma amizade com as quatro estações, né? Primavera, outono, verão, inverno. Principalmente verão, outono e inverno. Ele foi se tornando um príncipe herdeiro mais ligado nas coisas, né? Mais esperto, desconfiando da rainha, desconfiando do Jinmu. Mas quando chegou no final e ele viu que o Jiangu que tinha... A estrela do rei, né? Tinha uma estrela muito importante no seu mapa astral, algo que ele não tinha, meio que deu a impressão de que talvez ele fosse ceder pro Dinmu, talvez ele fosse se deixar levar e querer aí algo de mal com o Jiauk, querer lutar contra o Jiauk. Será? Eu espero que não, eu espero que ele esteja ali tentando dar um nó no Dinmu, tentando tirar do Dinmu qual que é o seu plano para então puni-lo. E eu acredito que vai ser muito importante aí essa aliança do Jiangwook com o Príncipe Herdeiro nessa segunda parte da história. Para fechar a história, eu queria só conversar um pouco com vocês sobre algo que eu tô percebendo esse ano na nossa comunidade do Orame. Eu sinto que esse ano a gente tá tendo um dos melhores anos para os dramas coreanos. Na minha opinião, a melhor safra de doramas até hoje foi a safra de 2017. E eu acho que 2022 vai passar fácil. 2017, porque assim, são raras as coisas que eu pelo menos assisti e que eu achei que não foram boas. Quase tudo tem me agradado em todos os gêneros, em vingança, em terror, em romance, comédia e agora em fantasia com a alquimia das almas. Em contrapartida, eu sinto que esse ano a comunidade tá reclamando demais. E a comunidade tá reclamando de algo que, gente, é fútil quando o assunto não é uma história de romance, que é casalzinho feliz no final, sempre alegre, sempre contente, sempre cor de rosa. Parece que eu tô chovendo no molhado porque eu me sinto a chata do rolê que tá sempre reclamando disso. Mas é que de verdade, eu sinto que cada vez mais a gente tem melhores histórias sendo banalizadas por conta disso, de uma coisa só. Eu sinto que a comunidade esse ano tá meio assim. Pode me entregar uma porcaria de história, mas se o casal ficar junto no final, que bom. Agora, pode me entregar uma obra de arte. Se o casal não ficar junto no final, tiver ali qualquer desavença, qualquer coisa que eu acho que não está perfeita e cor-de-rosa, ah, aí é uma porcaria, é um lixo, eu perdi o meu tempo. Ninguém é obrigado a gostar de todos os gêneros. Ninguém é obrigado 
a gostar de histórias que são mais profundas, ou mais trágicas, ou mais realistas e blá blá blá. Cada um lida com arte, com entretenimento, do jeito que quiser. Então, se você é uma pessoa que só gosta de ver romance primaveril e que usa isso para escapar da realidade, ou qualquer coisa do tipo, você tá no seu direito. Mas eu acho que você deveria ir buscar histórias que são feitas pra você pro seu público. Se você quer ver romance, busque histórias de romance. Tem várias por aí. Mas eu não vejo muito sentido na pessoa pegar uma história como a Alquimia das Almas, que já começa a contar que é a história de uma assassina. E aí chega no final, a assassina sai assassinando e o povo acha um grande absurdo. Eu sinto que daqui a pouco vai chegar o absurdo de vocês pegarem um dorama de serial killer e se o serial killer não casar com alguém no fim da história, vocês vão achar que o dorama é ruim. Sinceramente, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais seletivo com o que a gente assiste, um pouco mais cuidadoso, sair desse clichêzão, desse estereótipo de que dorama é sempre romance, porque não é. A gente já tem muito conhecimento, muito acesso hoje em dia para saber que não é assim, que a gente tem que selecionar o que a gente vai gostar e o que a gente não vai gostar, pra gente aí não tá reclamando e inclusive estragando o dorama dos outros, reclamando de algo que o dorama nunca prometeu. Porque eu não sei se vocês já repararam, mas a raiva engaja muito mais do que o amor, né? Quando uma pessoa gosta de um dorama, ela só fala, ah, eu gostei do dorama. Quando ela não gosta de um dorama, ela faz questão de ir lá, dar spoiler, reclamar, esculhambar com tudo, fazer com que as pessoas percam o ânimo ou atrapalhe a experiência de quem ainda tá assistindo. Isso é muito chato, é muito desagradável. Pronto, finalizei aqui o meu desabafo, que eu sei que pra um monte de gente não vai fazer diferença nenhuma, mas pelo menos eu sinto que fiz a minha parte. E agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários pra mim o que, que você achou dessa primeira parte de Alquimia das Almas. Deixa aqui pra mim se você seguiu Alquimia das Almas parte 1 junto com o resumo da semana. E deixa aqui também principalmente quais são as suas teorias para Alquimia das Almas parte 2. Já deixo aqui combinado com vocês que quando Alquimia das Almas parte 2 for lançado em dezembro, a gente vai ter um roda de dorama. Dessa vez, ao invés da gente ter vídeos com resumo semanal, a gente vai ter lives debatendo o dorama. Então eu espero todos vocês aqui em dezembro no roda de dorama. E é claro, de hoje até dezembro, minha filha, muito roda de dorama ainda vai rolar. Inclusive... Vou deixar aqui do lado a programação dos quatro rodas de dorama que a gente está tendo atualmente. A gente está falando de If You Wish Upon Me, que é um dorama lindo e super emocionante, com o de Chanuk, é um dorama do gênero de drama. A gente está falando de Big Mouth, que é um dorama do gênero aí de ação, bandido, de cadeia, vingança, é o mais novo drama com o Idion só com seu retorno depois do exército. Quartas-feiras a gente tá falando de As Três Irmãs com a Kim Goon e o Yi Ha Jun. É um dorama aí também do gênero de mistério, de intriga. Vai falar aí de poder, de alta sociedade. E quinta-feira a gente vai começar The Ló Café lá no Instagram. Sim, de segunda a quarta a gente vai se ver aqui no YouTube. E quinta-feira lá no Instagram a gente vai falar de The Ló Café que é um dorama que vai juntar comédia com romance, um dorama leve, sobre boas pessoas. Eu tô muito animada pra gente começar a debatê-lo lá no Insta também. Espero que você tenha gostado dessa resenha até aqui. E se gostou, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal pra gente chegar logo nos 150 mil dorameiros unidos. E fica de olho também aqui no canal. No fim do mês, a gente vai ter um projetinho comemorando os 140 mil Dorameiros Unidos. Que será que vem por aí? Só deixo claro que é comemorando algo que vai ser lançado na Netflix. Mas se você for assinante do Vic, você também vai poder participar. Hum, que será? Já dei a dica aí que eu deixei na cara, né? Agora aqui do lado eu vou deixar pra você uma playlist com tudo que eu já resenhei disponível na Netflix, que é onde você pode assistir a Alquimia das Almas aqui no Brasil. E eu te vejo nos próximos vídeos. Nádia Napoleão!